ரெலவெண்ட்டாக வந்து சார் எடுக்கக்கூடிய அந்த இன்னர் ஏஜை வந்து ஹவு டு அப்ளை இன் ஹோமியோ மெடிசன்ஸ் இல்லைன்னா ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் இன்னர் ஏஜ் இன் ரெமடிஸ் அப்படின்ற மாதிரியான என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பற்றியான ஒரு ஷேரிங் தான் இந்த கிளாஸு இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தது வந்து என்னென்னா யங் அடல்ட் அதுக்கப்புறம் மிடில் மிடில் அடல்ட் அதில் இல்லைன்னா வந்து மெச்சூர் அடல்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓல்ட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ யங் அடல்ட் அப்படின்றவங்களுடைய அந்த வயசு அந்த வயசில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகுது அது அவங்களுக்கு டிசீஸ் க்ரியேட் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு இதாக அதை நம்ம பிரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த யங் அடல்ட்டை வந்து பிரிச்சுக்கலாம் பொதுவாக யங் அடல்ட்டில் நம்மளுடைய தேவைகள் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா முதல் முறையாக நான் எனக்கு நான் சேர்த்துக்கணும் நான் படிக்கணும் என்னையை மேர்ச் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி ஒரு குடும்பஸ்தராகிறோம் ஒரு கல்யாணம் ஆனோடனே நீ குடும்பஸ்தரா குடும்பி ஆயிட்ட நீயே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான ஒரு குடும்பஸ்தரா ஆகக்கூடிய ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் குடும்பஸ்தரா ஆகிறப்ப வந்து எனக்காக வாழ்ந்ததை தாண்டி ஐ ஹாவ் டு லிவ் ஃபார் அதர்ஸ் லிவ் ஃபார் மை ஃபேமிலி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த இது தான் வந்து யங் அடல்ட் அந்த எட அடல்ட்டில் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு எனக்கு மட்டும் அப்படின்னா நான் இன்னும் நிறையா படிச்சுட்டே இருக்கலாம் இது பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துடும் அந்த இடத்துல அப்போ வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியஸ் அப்படின்றது ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஃபினாமினா கட்டாயம் நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியே ஆகணும் பணம் சம்பாதிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வேலையாக இருக்கட்டும் என்னுடைய செல்ஃப் க்ரோத் ஒரு பக்கம் நடந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் குடும்பத்துக்காக வந்து நான் உழைக்கணும் அப்படின்ற இண்டஸ்ட்ரியஸ் வந்து தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இண்டஸ்ட்ரியஸ் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்றது இதில் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் தி காம்பனண்ட்டு இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி இன்னர் யங் அடல்ட்ஹுட் அந்த இன்னர் ஏஜில் யங் அடல்ட் இவங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து எப்பயுமே வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த வேலைகள் பார்க்குறதுல அவங்க எந்த இடத்துல அது வந்து ஒரு நாட்டாக க்ரியேட் ஆகுது எந்த இடத்துல ஒரு டிசீஸ் க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் எப்போ பார்த்தாலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் உழைக்கிறோம் ஒய்ஃப் பிள்ளைங்க இல்லைன்னா ஃபேமிலிக்காக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இதில் வந்து எனக்கு என்ன அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய அந்த இடம் தான் வந்துட்டு அந்த எங்க அடல்ட் மீட் அவுட் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனை இண்டஸ்ட்ரியஸ் வர்சஸ் இன்டிமசி எனக்குன்னு ஒரு இன்டிமேட்டான இப்போ நான் இப்படிலாம் படித்தேன் நான் இப்படிலாம் பண்ணேன் இதை வந்துட்டு வந்து இதை யார்த்தையாவது ஷேர் பண்ணணும் எனக்குன்னு ஒரு என்ன வந்துட்டு டு லவ் ஆர் டு பி லவ்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று நம்ம நேசிக்கணும் இல்லைன்னா வந்துட்டு நேசிக்கவாது படணும் அப்படின்றது அப்போ தான் அந்த ஒரு சோல் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகக்கூடிய ஒரு இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப்புக்காக இயங்கக்கூடிய ஒரு பீரியட் வந்து எங் அடல்ட் இப்போ இந்த எங் அடல்ட்டோட எதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா லேபியேட்டிய ஃபேமிலியை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் லேபியேட்டியை வந்து அது அதனுடைய ஆரிஜினும் சப் கிளாஸ் சிக்ஸு அதாவது லீடர்ஷிப்போடைய இப்போ நம்ம மினரல் கிங்டத்தில் வந்து லீடர்ஷிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆரம் ரோ அது மாதிரியான ஒரு எவல்யூஷனரி க்ரோத் தான் லேபியேட்டியவும் இருக்குது அதனுடைய காலம் வைஸ் ரோ வைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எங் அடல்ட்டாக இருக்குது அப்போ லேபியேட்டி அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னா போர் அடிக்குது என்ன வாழ்க்கை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸை காலையில் விடிஞ்சா கடை கடை கடன்னு வேலை இது இது பார்த்த சம்பாதிக்க பாசு பணம் இதுன்ற போது வந்து போர் அடிக்குது அதனால் வந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்துட்டு என்னது ஏதாவது இப்படி லைவ்லிஹுட்டாக இருந்தால் லைஃப் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் இதையெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி தான் ஐடி ஃபீல்டெலாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் கண்டினியூஸ் ஃபைவ் டேஸ் கண்டினியூஸ் ஒர்க்குக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு நாள் வந்து கம்ப்ளீட் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் ஐடி ஃபீல்டில் வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு அதுலேயும் க என்ஜாய்மெண்ட் அதுலேயும் இந்த லேபியேட்டியை கம் அக்ராஸ் பண்ணக்கூடிய இல்லைன்னா அவங்க வந்து மீட் அவுட் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த போர்டத்துல இருந்து இன்டிமேட்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு காண்டி இயங்குறனால இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இன் செக்ஸ் அப்படின்றது வந்து லேபியேட்டியாவுடைய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அதுதான் வந்து மற்ற இப்போ பைப்பரேசின்றதும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அம்யூஸ்மெண்ட் டிசைட் ஃபார் ஒரு சிலர் வந்து வாழ்க்கை போர் அடிக்குது நல்லா வந்து நல்லா குடிக்கணும் நம்ம பாட்டில் தூங்கிட்டோம்னா திங்கக்கிழமை ஃப்ரெஷ்ஷாக வேலை பார்க்கலாம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸு நிறைய பேர் வந்து இந்த வார்த்தையை சொல்லுவாங்க உடம்பு அடிச்சு போட்ட மாதிரி வலிக்குது அதனால் வந்து குடிக்கிறோம் குடித்தா நம்மளை மறந்து அன்னைக்கு ஃபுல்லாக நல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை பூரா வந்துட்டு சரக்கடிக்க சாப்பிட தூங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து வாழ்க்கை போர் அடிக்கிறதுலாம் கிடையாது உடம்புக்கு
அப்போ ஆனால் ஏன்னா சொசைட்டியில் வந்துட்டு அவங்களுடைய சோஷியல் க்ரைசிஸ் வந்து அவங்க வந்து நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான போஸ் பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க ஒரு அடல்ட்டாக மற்ற எல்லா இடங்கள்லேயும் ஒரு அடல்ட்டாக தங்களை வந்து வெளிப்படுத்திக்கிறாங்க இப்போ இவ்வளோ விவரம்லாம் தெரிஞ்சவங்க இதை பண்ணலாமா அந்த இண்டஸ்ட்ரியஸ் இந்த ஹார்ட் ஒர்க் இந்த நேர்மை எல்லாமே இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து இதை வந்து செய்யலாம் இது தான் அவங்களுக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த ஒரு க்ரைசிஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு டிசீஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதா இருக்கும் ஏன்னா லேபியட்டியை ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஏதாவது இப்படி பப்ளிங்காக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களே அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அது எப்போ அவங்களுக்கு பிரச்சனையாக வருதுன்னா இந்த இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் தனக்கு வேணும் அதுவும் அது ஒரு செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பாக வேணுன்றது தான் வந்து லேபியட்டியாவை இன்னர் ஏஜோடு சேர்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ரெமடிஸில் இதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மிடில் மிடில் அடல்ட்ஹுட் மிடில் அடல்ட்ஹுட் அப்படின்னா இல்லைனா மெச்சூர் அடல்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு மெச்சூர் அடல்ட்டில் வந்துட்டு என்ன நம்ம என்ன பிரச்சனைகள் நம்ம மீட் அவுட் பண்ணுறோம் என்ன இது பண்ணுறோன்னு நம்மளே நம்மளை வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா என்னென்னா கட்டாயம் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது நிறைய பணம் ஏன் பண்ண வேண்டியது ஒரு கட்டாய தேவை அதனால் வந்து பணம் எல்லாம் சேமிக்கணும் குழந்தத்தனமாக செலவு பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த பணத்துடைய தேவைகள் வந்துட்டு குழந்தைங்க எஜுகேஷன் இருக்குது மேரேஜ் இருக்குது அதுக்காண்டி நம்ம பணம் சேர்க்கணும் அப்படின்னு அந்த சேகரிப்பு அதாவது வேலைகளை தாண்டி அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹார்ட் ஒர்க்கு இது எல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அக்குமுலேஷன் ஆஃப் மணி இல்லைன்னா சேவிங்ஸ் ஆஃப் மணி அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு ஃபினாமினா அதுக்குள்ளே அந்த ஃபினாமினா இருக்கும் அந்த ஃபினாமினா மட்டுமே லைஃப்பில் அப்போ ஒரு கட்டத்தில் அவங்களுக்கு என்ன ஃபீல் வரும் பணம் சம்பாதிக்கிறோம் அவள் மாதிரில் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு செகண்ட் தாட் வராத அளவுக்கு வந்துட்டு ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த மெச்சூர் அடல்ட்டு கம்ம கிராஸ் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அப்படியே சம்பாதிக்கிறேன் சேர்த்து வைக்கிறேன் என் ஒய்ஃபுக்கு வாங்குகிறேன் பிள்ளைங்களுக்கு வாங்குகிறேன் எனக்கு செலவழிச்சுக்கிறேன் எல்லாமே இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாகிட்டே இருக்குது நிறைய இருக்குது இது வந்துட்டு ஹவ் ஃபார் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் சொசைட்டி ஏன்னா ஒரு ஒரு கருமித்தனமாக காசு சேர்க்குறவங்க வந்து உடனே என்ன இது பண்ணுவாங்க இவ்வளோ காசு இருக்குது கட்டாயம் உதவி கேட்பாங்க உதவி கேட்க வருவாங்க இதெல்லாம் இல்லைங்க எங்கிட்ட அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அவங்க கம்ம கிராஸ் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்போ வந்து இவ்வளோ வசதியாக இருக்குது இவ்வளோ பணம் வச்சுருக்காங்க ஏதாவது ஒரு சொசைட்டிக்கு பண்ண வேண்டியதானே ஏதாவது அவங்க பண்ணலாம்ல அப்படின்றது வந்து அவங்கள அறியாமல் அவங்க வந்து சொசைட்டியில் மீட் அவுட் பண்ணுற பிரச்சனையாக இருக்கும் அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸ்டாக்னேஷன் இது ரெண்டுக்கு வர கான்ட்ரவர்சி தான் வந்துட்டு இட் க்ரியேட்ஸ் அ டிசீஸ் ஃபார் மெச்சூர் அடல்ட் இதை வந்து எந்த மருந்து மூலமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா குக்குர்பிட்டேசியே அரேலேசி அரேலேசி அப்படின்றது வந்து அந்த ஃபிஃப்த்து சப் கிளாஸில் வந்து மெச்சூர் அடல்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இது குக்குர்பிட்டேசியை வந்து என்ன மருந்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வாட்ரு மெலன் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரையோனியா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரெண்டு மருந்து கோலசிந்த் கோலசிந்த் ஏற்கனவே ஒரு தடவை ரொம்ப நல்லா படிச்சுருந்தோம் ஒரு தடவை இப்போ நம்ம இதிலேருந்தே நம்ம வந்து இவங்களுடைய மைண்டை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு புரிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஃப்ரூட் அப்படின்னா அது வந்துட்டு அக்குமுலேஷன் ஆஃப் வாட்ரு கண்டென்ட் இப்போ வாட்ரு மேலான எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தண்ணி பழம் அப்படின்னா அது வந்து சேர்த்து 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 பணங்கள் வந்து தே தேங்கி 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 அப்படி ஸ்டாக்னேஷன் ஆகிற அளவுக்கு அதை வந்து யாரும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தூக்குற அளவுக்கு வந்துட்டு அக்குமுலேஷன் ஆஃப் மணி இன் ஒன் பிளேஸ் விச் ப்ரிவென்ஸ் த இயர் ஃபர்தர் க்ரோத் அதுவே அவங்களுடைய அடுத்த கட்ட க்ரோத்தை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த ஹெவி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஸ்டாக்னேஷன் இதுதான் அந்த மெச்சூர் அடல்ட் இப்போ அந்த மெச்சூர் அடல்ட்டு ஒருத்தவங்க மீட் அவுட் பண்ணுற பிரச்சனை இப்போ அவங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா எப்போ பார்த்தாலும் காசு காசுன்றாங்க எனக்கும் தோணுது இந்த மாதிரி அவங்க சொல்லக்கூடியது காலர்ஸ் இந்தலாம் என்னது காசு நிறைய சம்பாரிச்சு பணம் நிறைய சம்பாரிச்சா தான் நான் ஒரு வேல்யூபிளான இப்போ மேனாக வந்து உலகத்தில் நான் வர முடியும் நான் இவங்க முன்னாடி நான் சாதிச்சுட்டேன் அப்படின்னு காசு சம்பாரிச்சு காட்டணும் அப்படின்னு கோலர் சிந்து நினைக்கும் ஆனால் அது வந்துட்டு என்னது ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ரைடாக போயிடும் அது வந்து ஊ யூஸ்லெஸ் ஆனால் ஏன்னா அது வந்து ஒரு கூமுட்டிக்காய் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்குள்ளே இருக்குது அது அக்குமுலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பணம் யாருக்குமே ஒரு கருமி சேர்த்த பணம் வந்துட்டு யாருக்குமே பயன்படாது அவருக்கே பயன்படாது அவங்களுடைய ஃபேமிலியோடைய அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது அவ
இதுதான் வந்துட்டு குக்கர் பிட்டேசியை மீட் அவுட் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனை அப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து இப்படியே அக்கோமலேட் பண்ணி 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 நான் என்ன இது வந்து யூஸ்லெஸ் ஆகிடுது இது வந்து இட் கிரியேட்ஸ் அ டிசீஸ் இது தான் எப்படி பிரையோனியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கோமலேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இன் தேர் பாடி எந்த இடத்துல அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் போய் யூஸ் ஆகணுமோ அந்த இடம் ஃபுல்லாக ட்ரைனஸ் ஆஃப் மியூக்கஸ் மெம்பரைன்ஸ் ஆனால் ப்ளூரா இல்லைனா வந்துட்டு ஹார்ட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான லேயர்ஸ் கார்டியாக் லேயர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பெரிகார்டியம் அப்டமனில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிட்டோனியல் லேயர் எல்லாம் தண்ணி கோர்த்து நிற்கும் தண்ணி எங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் லூப்ரிகேட் ஆகணுமோ அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரைன்ஸ் ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருக்கும் தேவையில்லாத அக்குமலேஷன் ஆஃப் மணி இன் ஒன் ப்ளேஸ் இதுதான் அந்த ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் ஸ்டாக்னேஷன் இதுதான் அவங்களுடைய அவங்களோட வாழ்க்கையில் அவங்க கம் அக்ராஸ் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனையும் ஒரு அவங்களுடைய ஃபர்தர் க்ரோத்தை வந்து தடை பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமும் வந்து இந்த குக்கூர் பிட்டேசியை மூலமாக புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சைடு வந்துட்டு இன்னும் இந்த குக்கூர் பிட்டேசியை வந்து ஃபேமிலிக்குள்ளேயே இருக்கிறது எனக்கு என் குடும்பம் அப்படின்னு வாழ்கிறது அதுக்கு அடுத்த லெவலில் வந்துட்டு ஐ அண்ட் அதர் டெவலப் ஆகக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறது வந்து இந்த ஃபேமிலி அரேலேசியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரேலியேசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அரேலியா ரெசிமோசா இருக்கட்டும் இல்லைனா ஹெட்ராஹெலிக்ஸ் எனக்கு ஒரு பேஷன் ஹெட்ராஹெலிக்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் எனக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அனுபவம் இப்படி 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 செஞ்சாங்கன்னா அப்படி சொட்டு 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 சொட்டுனு தனியாக ஊற்றிரும் அப்படி கடை கடை கடைன்னு வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து நேஷனல் டிஸ்சார்ஜ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு அரேலியா ரெசிமோசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர வயலண்ட்டு ஸ்னீசிங் வயலண்ட்டான ஒரு இது எக்கச்சக்கமாக வாட்ரி கண்டென்ட்டு கண்ணில் தண்ணி வரும் மூக்கில் தண்ணி வரும் எனி டைம் வந்து எக்ஸசிவ் டிஸ்சார்ஜ் இது வந்து ஒரு பக்கம் வந்துட்டு சேர்த்து வைக்கிறதுல ஒரு பக்கம் சேர்த்து வைக்க முடியாமல் வாட்ரு கண்டென்ட் வெளியேறிட்டே இருக்கிறது அந்த அம்மா சொட்டு சொட்டாக அப்படி கீழே குனிஞ்சாலே சொட்டு விழுந்துச்சு பாருங்கள் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து டெஸ்டெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா என்ன ஆகுதுன்னா சீரியஸ் ஃப்ளூயிடு லீக் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க சிம்டன்ஸ் ஹெட்டேக் இருக்கும் ரொம்ப சிவியர் ஹெட்டேக் அதில் வந்து ஹெட்ரா ஹெலிக்ஸ் ஒரே மருந்து ஹெட்ரா ஹெலிக்ஸ் வந்து ஒரே மருந்து சீரியஸ் ஃப்ளூயிடு நோஸ் வழியாக அப்போ பிரெயின் எல்லாம் ட்ரை ஆயிரும் அதுக்குரிய தேவையான பிரெயின் எல்லாம் நிறைய தண்ணிக்குள்ளே வந்து சாக் அப்சார்பர் மாதிரி எந்த விதமான வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய அதிர்வுகள் இல்லாமல் நல்லா இதாகிட்டு இருக்கிறது அப்போ அதில் இருக்க ஃப்ளூயிட்ஸில் வெளியேறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்டன்ஸ் ஹெட்டேக் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த உள்ளுக்குள்ள அக்கோமலேட் பண்ண முடியாமல் வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்குது ஒன்று இந்த போலாரிட்டி இல்லைன்னா இந்த மாதிரியானது இது எல்லாமே எங் அடல்ட் அதனால் எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு மருந்துகளுடைய பேத்தாலஜியிலேருந்து அது என்ன உணர்வை அந்த பேஷண்ட் கிரியேட் பண்ணுது ஹவு தே ரெஃபர்ட் தட் கம்ப்ளைண்ட் டு அஸ் அந்த கம்ப்ளைண்ட் அவங்க என்னவா உணர்ந்து நம்ம கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த இன்னர் ஏஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ வந்துட்டு இன்னர் ஏஜ் வந்து எப்பயுமே பேத்தாலஜியோடு வந்து நம்ம கவர் பண்ணி படிக்கிறப்போ வந்துட்டு இட்ஸ் எ வெரி யூஸ்ஃபுல் இன் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப அப்புறம் வந்து ஓல்ட் ஏஜ் ஓல்ட் ஏஜ் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த இப்போ இப்போ சார் சொல்லும் போது வந்துட்டு ஈகோ இன்டக்ரட்டி அண்ட் வந்துட்டு என்னது டெஸ்பர் ஈகோ இன்டக்ரட்டி அப்படின்னு இருக்கிறப்ப வந்துட்டு அந்த சுயம் வந்து ஒரு நேர்மையான வாழ்க்கையாக வாழ்ந்துச்சானா சும்மா இப்போ டிக்ஷனரி மீனிங் பார்த்தேன் ஈகோ இன்டக்ரட்டினா என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து என்ன சொல்கிறது நம்மளுடைய அகத்தை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஒரு காம்பன்சேட்டடாக ஒரு சூடோ லைஃப் லீட் பண்ணுறோம்ல அது வந்து ஒரு நேர்மையா நேர்மையா நம்மளுடைய உள்ள இருக்கிறத வந்து நம்ம வெளியில வெளிப்படுத்தி இருக்கோமா அப்படின்னு ஒரு செல்ஃப் கிரிட்டிக்கா யோசிச்சு ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பீரியட் தன்னோட வாழ்ந்த வாழ்க்கையை வந்துட்டு திரும்ப வந்து அப்படியே சும்மா அப்படியே ஸ்கூல் டைம்ல என்ன பண்ணோம் காலேஜ் டைம்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திரும்ப திரும்ப தங்களை தங்களே அசை போட்டுக்கிற ஒரு பீரியடு அந்த மாதிரி அந்த ஈகோ இன்டக்ரட்டியும் பிளஸ் வந்துட்டு டெஸ்பர் அது வந்துட்டு அப்போ அதை செஞ்சிருக்கலாம் இப்போ அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த சமயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி லைஃப் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த இதை வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ நமக்கு வாழ்க்கையில் அவன் அப்படி கேட்டானே அந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு டெஸ்பர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இல்லைனா நோ ஒன் டு கேர் மீ இல்லைன்னா வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது யாருமே வந்து என்னைய வந்து என்னைய பார்த்துக்கிற ஆள் இல்லை வாழ்க்கையில் வந்துட்டு இவ்வளோ கஷ்டங்களோட இனி வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சுய பரிதாபத்தோடையும் இதோடையும் வாழக்கூடிய ஒரு இது ஆனால் அந்த இந்த பீரியடில் வந்து அவங்க எப்படி
நம்மள கரெக்டா நம்மள வந்துட்டு நம்மள வந்து என்ன செய்வாங்க நம்ம மடை மாற்ற மாதிரி வந்து நம்மள வழி நடத்துவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ரோல் பிளே பண்றதுதான் வந்துட்டு ஃபேமிலி வைஸா இது தாண்டி வந்து ஹையர் விஸ்டம் அப்படின்றது ஹையர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லைனா வந்துட்டு விஸ்டம்ன்றது வந்துட்டு ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் எதுலேயுமே ஒரு பற்றுதல் இல்லாமல் இப்படி சொல்கிறனால அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி அந்த இடத்துல விச் இஸ் சூட்டபுள் டு தேட் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் அதில் வந்து காம்பன்சேஷன் இல்லைனா வந்து ரொம்ப டீ காம்பன்சேட் இதெல்லாம் ஆகாமல் வந்துட்டு ஆஸ் இட் இஸ் அந்த விஷயத்தை பார்க்குறது அந்த வயசில் அது அப்படி ஞான் சார் சரிதானா அப்படின்னு ஆஸ் இட் இஸ் அந்த விஷயத்தை பார்த்து அதுக்கு சரியான ஒரு முடிவு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஞானி போல் வாழ்கிறது இல்லைனா எந்த விஷயத்துலையும் பற்றுதல் இந்த ஓல்டு ஏஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெஸ்பேர் இதனோட அந்த ஓல்டு ஏஜில் வந்து இவங்க கம் அக்ராஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா என்னையே கேர் பண்ணலை நான் வந்து ஒரு யூஸ்லெஸ்ஸாக போயிட்டேன் நான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது மற்றவங்கள சார்ந்து இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கலை இல்லைனா சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஏதாவது ஒரு வியாதி வந்துருச்சு அப்படியே அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன அன்னைக்கு தான் உதவி எனக்கு நான் ஒரு ஒருத்தவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சடனாக திடீர்னு ஒரு இன்சிடென்ட்டு ஒரு கீழே விழுந்துட்டேன் ஒரு இது போட்டு கால் வலிக்க விழுந்துட்டாங்க யாருமே இல்லாமல் தனியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவரால் எழுந்திருக்கவே முடியல இதை பிடிச்சி எந்திரிச்சிருவோம் அதை பிடிச்சி எந்திரிச்சிருவோம் எந்திரிக்கவே முடியல அப்போ தான் அந்த தனிமையுடைய தீவிரம் வந்து என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இப்படி ஒரு லைஃப் இல்லை லீட் பண்ணணுமா கூட யாராவது கட்டாயம் இனி துணைக்கு ஆள் இருந்தே தீரணும் அப்போ விடிஞ்ச பிறகு சப்தம் கொடுத்து யாராவது வந்து தூக்கி அந்த மாதிரி கீழே விழுந்தால் எழுந்திருக்க முடியல அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இப்படி ஒரு லைஃப் தேவையா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அது வந்து அது என்ன மாதிரி அவங்களுடைய வெளிப்பாடுகள் இப்போ அந்த ஓல்டு ஏஜில் கம் அக்ராஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து நம்ம இப்போ வந்து நேச்சுரல் ஃபினாமினா ஓல்டு ஏஜில் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறது அஸ் அ பேஷண்ட்டாக நம்ம கம் அக்ராஸ் பண்ணுறப்போ அவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி நரக வேதனையெல்லாம் என்னால் தாங்கவே முடியாது இனி வேதனைப்பட்டு அணு அணுவாக சாகிறத விட எனக்கு வந்துட்டு நம்ம பாட்டில் பீஸ்ஃபுல்லாக போயிடணும் இந்த வேதனை ஃபியர் ஆஃப் சஃபரிங்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு குரூப்பில் வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா ஏன்னா இந்த ஃபியர் ஆஃப் சஃபரிங் அப்படின்றது இந்த வேதனை என்னால் தாங்க முடியாது இந்த வேதனையிலேருந்து இந்த உலகத்திலேருந்து இந்த உலக ஆசைகள் துன்பங்கள் இதிலேருந்து இது பண்ணி நான் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எனக்கு இந்த சஃபரிங்ஸ் தாங்க முடியல அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியது தான் ஹோம் ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு சப் கிளாஸில் ப இது பண்ணக்கூடிய பெப்பவரேசிய அதனுடைய விளைவாக தான் அதுக்கு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பெயின்லெஸ்னஸ் டீப் ஸ்லீப் இவ்வளோ வழி வேதனை இருக்கும் முழிச்சா தானே வழி தெரியும் உன் பாட்டில் தூங்கு மார்ஃபினம் ஓபியம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஏஜில் வந்து அப்படி பயங்கரமாக அந்த வழி சஃபரிங்ஸ்லேருந்து தாண்டணும் ஏன்னா சஃபரிங்ஸ்ன்றது வந்து இன்னவிட்டபிள் இன் ஓல்டு ஏஜ் இந்த வழி வேதனை இல்லாமல் பேசாமல் என்னைய போயிடணும் அந்த வழி இல்லாமல் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் பேசக்கூடியது தான் பெப்பவரைசிய ஃபேமிலி ஓபியம் சாங்குனேரியா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மார்ஃபினம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியது இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி வர்றப்ப வந்து ஆம்பிளிஃபரை ஆம்பிளிஃபரை ஃபேமிலியில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ளோ எனக்கு திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு வயலண்டான ஒரு சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ளோ இருக்கும் இந்த மாதிரியான இதை வந்துட்டு என்னால் சா தாங்க முடியாது அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து என்ன செய்யுது ஒரு சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ளோ அப்படின்றது அது வந்து ஒரு பெரிய அடியாக இருக்கலாம் இல்லை நிகழ்வாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கீழே விழுகிறதா இருக்கலாம் இதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்னஸ் வந்து ப நீங்கள் கோணியமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பேஷண்ட் அனுபவமே இருக்குது பிரெயின் டியூமரில் ஒரு சின்ன பொண்ணு தலை ஃபுல்லாக மத மதப்பு வெர்டிகோ அப்படியே தலை ஃபுல்லாக ஜிவு ஜிவு ஜிவுனு தூக்க தூ தூக்க பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மத மத மதன்னு வருவோம் வந்துச்சுன்னா அப்படியே தலை சுற்றும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு பிரெயின் ஆப்சஸ் அந்த பொண்ணுக்கு கோணியம் கொடுத்து நல்லாயிட்டு இருக்குது இன்னொரு ரீஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கல ஆனால் அந்த நம்னஸ் இல்லை ஹெட்டேக் இல்லை சின்ன பொண்ணு தான் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறாங்க இந்த தலைவலி வந்துட்டு அவங்க அப்பா ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்த பிறகு லைஃப்பில் வந்து இப்படி வந்துடுவோம் இப்படி வந்துடும் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஒரு சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ளோ வந்து நம்மளை ஒன்றும் இல்லாமல் அப்படி செயல்படாமல் விட்டுருது ஸ்தம்பிச்சு போக வச்சுருது அப்படின்ற ஒரு நம்னஸை பற்றி பேசுகிறத ஆம்பிளிஃபரை ஃபேமிலி அது வந்து ஐ அண்ட் அதர் ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துலையுமே கொஞ்சம் அவங்க டெவலப் ஆகிடுறாங்க எவல்யூஷனரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லாஸ்ட்டில் இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இதிலெல்லாம் டெவலப் ஆகக்கூடிய சப் கிளாஸ் சிக்ஸில் ஓல்டு ஏஜில் இருக்கிறது வந்து என்னென்னா ஆர்னிக்கா தி மாஸ்டர் ஆர்னிக்கா வச்சு நம்ம நல்லா
இதுதான் இதுவுமே வந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஆல் ரைட் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் எனக்கு உங்களோட உதவி தேவையில்லை அப்படின்றதுமே வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு டெஸ்பேர் ஸ்டேட்டோடைய வேறு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆரணிக்காவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதையும் அடிபடுறது அதுக்கப்புறம் அந்த வழியற்ற தன்மை இந்த ரெண்டு பொலாரிட்டி இருக்கக்கூடியது சாமம் இல்லாமல் வந்து என்னடா லீடருன்றாங்க குழந்தைங்களுக்கான ஒரு மருந்தாக இருக்குது சாமம் இல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது அன்சிவில் அட்டிடியூடு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட யார் வர அப்ரோச் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இவங்களுடைய ஒரு என்ன சொல்கிறது இரிட்டபிலிட்டி ஆங்கர் மற்றது சினாவாக இருக்கட்டும் பெல்லிஸ் பர்னிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடவே முடியாத அளவுக்கு இவங்களுடைய வழி இதெல்லாம் இருந்துட்ருக்கும் ஓல்ட் ஏஜில் கீழே இருக்கிற இப்போ பெப்பாவரேசியே அதுக்கப்புறம் வந்து ஆம்பிளிஃபரே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு காம்போசிட்டே அஸ்டிரைட்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்னஸ் வந்து பெப்பா இதில் வந்து பெப்பாவரேசியில் வந்து தூக்கம் இதில் வந்து அதுக்கடுத்து ஆம்பிளிஃபரையில் வந்து நம்னஸ் நம்னஸ் கோணியம் நிறைய மருந்துகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏத்துசா அதெலாம் அப்படி பிரெயின் ஃபேக் மாதிரி என்ன யோசிக்கிறோம் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படி பெருசாக தெரியும் பறிச்சைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பயங்கரமாக இதாகிடுவாங்க அவங்களால வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக படித்ததெல்லாம் மறந்து போகிற மாதிரியான ஒரு தன்மை சிக்யூட்டாக வெரசா அது வந்து என்னதுன்னா வயலண்ட்டாக இது பண்ணுறது ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு சம்பவம் நடந்த பிறகு வந்துட்டு வயலண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அதனால தான் வந்துட்டு ஒரு சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு விஷயத்துக்கு அப்புறம் ஃபிட்ஸ் வர்றது வந்து சிக்யூட்டாக வெரசாவோட இது ஆனால் அதனுடைய இன்னொரு ஒரு அவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து என்னவா இருக்குன்னா நம்னஸாக இருக்குது ஆர்னிக்கா அதுக்கடுத்து வந்து ஓல்ட் ஏஜில் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஆர்னிக்கா அது வந்து எனக்கு வலிக்கவே இல்லைப்பா உன் உதவியே வேண்டாம் நான் வந்து ஐ கேன் ஸ்டாண்ட் பை மை ஓன் நிறைய பேர் ஓல்ட் ஏஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க ஏன் என்னையே நான் பார்த்துக்க தெரியும்டா நானாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பே ஒருத்தவங்கலாம் வந்துட்டு நானாக இது பண்ணி நானாக உள்ள குழியை வெட்டி நானாக உள்ள படுத்துக்கிட்டாலும் ஓ உதவியை நான் கேட்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல லைஃப் லீட் பண்ணலனா இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் வரும் ஆரணிக்கா வந்து ஒரு மாதிரி ஃபூலிஷாக இருக்குது மினரலில் வந்து பயங்கர இன்டெலக்சுவலாக இதெல்லாம் இருப்பாங்க இந்த ஃபேமிலி ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஹைலி இன்டெலக்சுவல்ஸ்லாம் கிடையாது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு அன்சிவில் அட்டிடியூடு இரிட்டபிலிட்டி ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி சினாவுடைய கோபம் இது இரிட்டபிள் நேச்சர் அதே மாதிரி சாமம் இல்லாத வந்து நம்னஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான பெயின் ஆல்டர்னேட்ஸ் வித் நம்னஸ் வந்து ஒரு முக்கியமானது அந்த வழியை உணராமல் மத மதம் இருந்துக்கிறது அப்படியே வந்து உட்காந்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இது வழின்னு சொன்னால் தானே நம்ம ஹெல்ப் தேவை இது எல்லாமே வந்துட்டு ஓல்ட் ஏஜை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் இது வந்து இப்போ ஏன் இது வந்து நம்ம வந்து என்னதான் நம்ம வந்து இது பண்ணினாலும் மருந்துகள் மூலமாக படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆகும் அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஃபர்தராக கிளாஸஸ் நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸ் நம்ம படிக்கும் போதுமே மெட்ரியா மெடிக்கா படிக்கும் போதுமே வந்துட்டு பேத்தோஜெனிசிஸ் இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு பேத்தாலஜி ஆஃப் அ ரெமடி வந்து அது வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கீப்பின் மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கும் அதை வச்சு நம்மளோட இன்னர் ஏஜையோ அவங்களோட எலிமெண்ட்ஸையோ நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம படித்தோன்னா ஒரு ரெமடியவும் பேஷண்ட்டையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டடி பர்பஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் இனிமேட்டு வர்றதுலேயுமே அந்த எல்லா ரெமடிஸையுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸில் புரிகிறதுக்கான முயற்சி செய